डियर चिल्ड्रन कैसे हैं आप लोग सब और वेलकम टू अनदर सुपर कूल सुपर ऑसम एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव राइट नाउ राइट हियर ऑन वेदांत यस एंड वी आर गोइंग टू सिट एंड सॉल्व वन मोर अमेजिंग पेपर बस मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है बाकी तो सब एकदम बढ़िया है करेक्ट आज के पेपर के बाद आप देखेंगे हमने अभी तक सिर्फ दो पेपर सॉल्व किए राइट और अब दो या तीन पेपर और भी सॉल्व करेंगे बट जस्ट आज के पेपर के बाद आप लोग तो देखेंगे कि कितनी सारी चीजें इफ नॉट द सेम बट दे आर फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस द सेम टाइप ऑफ टॉपिक्स बहुत पहले कुछ क्वेश्चंस में ही आप इतने सारे रिपीट देख लेंगे और बाय चांस अगर आपने हमारे साथ एक साल का यूट्यूब मैराथन किया है और अगर आप हमारे नवंबर दिसंबर से क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स हैं फिर तो आप हैरानी हो जाओगे बिकॉज एवरीथिंग इज डन इन द क्लासेस तो आराम से बैठिए एंड रेस्ट इश्योर्ट आपकी सीट आ रही है अपना टाइम आएगा नहीं भाई अपना टाइम आ गया है कुल cool! चलो शुरू करते हैं आज की सुपर कुल क्लास सारी टेंशन बाहर फेंक दीजिए बिकॉज आज का पेपर सॉल्व करके देखिए आपको सब कुछ आता होगा कम विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस रॉन्ग राइट ऑल फंगाई पोजेस प्योरली सेलुलोसिक वॉल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज फंगस की जो वॉल्स होती है बच्चों वो काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है सेलुलोस की वॉल्स प्लांट्स में होती है फंगस में नहीं होती है सो दिस इज द रॉन्ग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मिथेनोजन सेम क्वेश्चन कल आया था आया था कि नहीं येस यू रिमेंबर मिथेनोजन बिलोंग टू आर किए बैक्टीरिया मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द एबडोम इन द स्टमक ऑफ द काउ दे प्रोड्यूस मीथेन विच इज यूजफुल इन गोबर गैस प्लांट सो मिथेनोजन नमकीन पानी में रहने वाले हेलोफाइल्स और बहुत गर्म थर्मोफिलस एक्विटिकस टाइप बहुत गर्म एरिया में रहने वाले थर्मो एसडोफाइल्स ये सारे के सारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है दे आर नोन एज आर किए बैक्टीरिया सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट राइट रॉन्ग स्टेटमेंट वॉल्स पहला ही स्टेटमेंट पढ़िए वॉल्स ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है द वॉल्स ऑफ डायटम आर एम्बेडेड विद सिलिका द अप वॉल इज कॉल्ड एपीवैल नीचे वॉल इज कॉल्ड हाइपोवैल दे आर एम्बेडेड विद सिलिका सो दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल इसीलिए तो ये डायटमिशियस अर्थ बनाते हैं ये बॉटम ऑफ द ओशन में सिंक कर लेते हैं इनसे पेट्रोलियम बनता है so these are indestructible the label of herbarium sheet ye direct ncert line hai main pehle din se bol rahi hu ncert padhiye direct ncert line hai the label of herbarium sheet does not carry information on obviously height of the plant kya hota hai date jahan se jab collect kiya hai place kaun si jagah se collect kiya hai english naam local naam botanical naam Family and collector's name. कौन सी फैमिली का है उसका बोटानिकल नेम क्या है उसको लोकल क्या कहते हैं इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं राइट कौन सी जगह से कलेक्ट किया गया और किस तारीख को कलेक्ट किया गया एब्सोल्यूटली नथिंग मैं हाइट ऑफ द प्लान इजी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीआर टी क्वेश्चन लेट इज मूव अड कॉनी फॉर स्पाइनस राइट चिनार का पेड़ दियोदार का पेड़ कॉनिफोर ट्रीज आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज दे हैव अ थिक क्यूटिकल दे हैव नीडल शेप लीव दे केन लिव इन आईस राइट बर्फ पड़ने पर भी रह सकते हैं लेस पानी में रह सकते हैं दे हैव नीडल लाइक लीव पर वो लिखा नहीं है दे हैव वेरी थिक क्यूटिकल लिखा हुआ है एंड संकन स्टोमैटा सुपरफिशियल स्टोमैटा नहीं होता ब्रॉड लीव नहीं होते नीडल होती है वेसल्स नहीं होते हैं ट्रेकिड्स होते हैं सो दैट दे कैन लिव इवन इन लेस वॉटर वेसल्स इन जेंजियोस्पर्म्स पाइनस इज जिम्नोस्पर्म्स दे विल नॉट हैव वेसल्स दे विल हैव ट्रेक्योर एलिमेंट्स को सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज Which one of the following statements is wrong? Let me move my photograph. Yes, ये तो direct wrong statement दिया हुआ है. Algin जो है वो pheophyce या brown algae से आता है. उल्टा कर दिया है. और carrageenan comes from red algae. This is उल्टा. Agar agar comes from geranium and grassylaria is correct. Laminary and sargassum is used for food. इनमें से iodine भी निकलता है. Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment because they do photosynthesis. बिल्कुल ठीक है. But wrong. Algae is obtained from pheophyce or brown algae. Carrageenan is from red algae. Ulta diya hai. Next question on the screen now. The term polyadulfus. 
मोनो एडल्फस एक बंडल है डायडल्फस दो बंडल है पॉली एडल्फस मोर देन वन किसके बंडल स्टेमन के नॉट गाइनीशियम नॉट कैलिक्स नॉट करोला स्टेमन के बंडल सो आंसर विल बी एंड्रीशियम इससे आसान क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे बताइए सच अजी क्वेश्चन हाउ मेनी प्लांट अमंग इंडिगो फ्लेरा लिखे मैंने मस्टर्ड रैडिश टर्निप सेल्विया फोर सेस्बेनिया सेल्विया एलियम एलो मस्टर्ड ग्राउंड नट रैडिश ग्राम एंड टर्निप पेचीदा होते हैं राइट देर लिटिल डिफिकल्ट इनमें आप चांस मत लीजिए बिकॉज दीज आर स्लाइटली डिफिकल्ट अगर आपको पता है यू टेक चांस अदरवाइज दिस इज अ नो चांस क्वेश्चन राइट right, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी आगे इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे या तो डायरेक्ट एमसीक्यू बनेंगे नहीं बनेंगे तो उन टाइप के क्वेश्चंस में चांस लेना है इनमें चांस नहीं लेना है लेट अस मूव अहेड यस रेडियल सिमेट्री सच अ इजी क्वेश्चन रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक किसी भी एंगल से काटिए दे हैव टू लुक सिमिलर राइट इट्स फाउंड इन 3 ब्रासिका नेपुस जिसको मस्टर्ड भी कहते हैं दतुरा एंड चिली सोलानम सो इनमें से कौन सा है राइट ट्राइफोलियम में तीन ही पत्ते होते रेडियल सिमेट्री कैसे हो जाएगी केशियाला फिस्टुला और पाइसम से टाइबम फेबीएसी फैमिली के मेंबर्स हैं राइट ये एक्टिनोमॉर्फिक होते ही नहीं है तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं पाइसम से टाइबम एंड केशिया फिस्टुला और जाइगोमॉर्फिक इसमें थ्री लीव्स है ये भी नहीं होता है सो ऑब्वियसली आंसर बनेगा ब्रास्टिका मस्टर्ड फ्री सेंट्रल प्लेजेंटेशन प्लेजेंटेशन पे हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा अब एग्जाम में चार तीन दिन रह गए आप ये तीन चीजें बाय हार्ट कर सकते हैं कैन यू रिमेंबर दैम प्लीज लास्ट फ्यू डेज डायंथस प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेजेंटेशन होती है आरजीमोन में पेराइटल प्लेजेंटेशन होती है और सिट्रस में एग्जाइल प्लेजेंटेशन होती है तो फ्री सेंट्रल क्या होगा डायंथस एंड प्रिमरोज डायंथस डायरेक्ट आंसर फ्री सेंट्रल प्लेजेंटेशन आरजीमोन में पेराइटल राइट सिट्रस में कौन सी होगी एक्साइल प्लेसेंटेशन कॉर्टेक्स इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कॉर्टेक्स इज अ रीजन बिटवीन द एपिडर्मिस ऑन द आउटसाइड एंड द स्टील इनके बीच का रीजन क्या है ये पूरा रीजन इट इज कॉर्टेक्स इट इज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द स्टील के बीच का रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स The balloon shaped structures called tyloses, pure bhare hoye tyloses are balloon shaped structures in xylem vessel developed by xylem parenchyma cells. Right? So they are extensions of xylem parenchyma cells into vessels to block the vessels. क्यों ब्लॉक करना है वेसल सो दैट वॉटर एंड मिनरल्स के नॉट बी ट्रांसपोर्टेड अप एंड डाउन कौन से वेदर में ब्लॉक कर देते हैं विंटर सीजन में वी ब्लॉक देम दैट इज कॉल्ड एज टाइलोजेस टाइलोस प्लग्स और टाइलोजेस एनी डाउट अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज एंजाइम जिसके पास हमने कल ये डायरेक्ट क्वेश्चन किया है दिस इज प्रोटीनेशियस हाइलोरोनिड इज राइट लाइगेस प्रोटीनेशियस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीनेशियस राइबोजाइम इज आर एन एक्टिंग लाइक इन जाइम इट्स अ कैटलिस्ट इट इज नॉन प्रोटीनेशियस इट इज अ कैटलिस्ट एवरीथिंग एल्स इज प्रोटीनेशियस को हाउ इज इज दिस पेपर कल के क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए सिलेक्ट द मिसमैच बताइए किसी भी एनिमल सेल में आप लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देख सकते हो ये तो क्लास टेंथ का बच्चा भी सॉल्व कर देगा एनिमल सेल में वैक्यूल जितने भी होते हैं वो एक कॉर्नर में होते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसमें होते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल की कवरिंग के अंदर क्या होता है वैक्यूल की कवरिंग क्या कहलाती है चोनोप्लास्ट अंदर क्या होता है सेल सैप सो कॉर्नर में होता है एनिमल सेल में प्लांट सेल में सेंटर में होते हैं मिस मैच डायरेक्ट इजी क्वेश्चन को लेरस मूव अड चलिए सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए चलिए राइट बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन जिसको मैगनाम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बिल्कुल ठीक है साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिलेटेड सेल्स लैक फ्लैजिलेटेड सेल ठीक है माइक्रोप्लाज्मा इज वॉललेस ऑर्गेनिज्म कल का पहले कल का क्वेश्चन था पीपीएलओ डायरेक्ट ये लिखा हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन था कल ये फाइला एंड फिम्ब्रिया इन्वॉल्व इन मोर्टिलिटी नो देयर देयर इन्वॉल्व इन अटैचमेंट 
सरफेस पे होते हैं पाइला और टिम्बरी की वजह से जनरली अटैच होते हैं मोटिलिटी के लिए तो फ्लेजिला होता है करेक्ट सो रॉन्ग स्टेटमेंट इज पाइला एंड टिब्रिया फॉर मोटिलिटी इज रॉन्ग दे आर बेसिकली मैन फॉर अटैचमेंट टिम्बरी फॉर बेसिकली अटैचमेंट पाइलिन फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन सेल ऑर्गेन जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है अभी मैंने बोला हाइलोयूरोनिडेज स्पॉम का एक्रोजोम याद करिए हाइलोयूरोनिडेज नाम की इंजाइम होती है सुसाइड बैग होता है कल भी क्लास में मैंने ये बोला था प्लीज लास्ट मिनट के सारे लेक्चर देखे लाइसोसोम माइक्रोसोम स्मॉल बॉडीज राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस मीसोसोम इज इन फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन टू कॉज क्या करता है इंक्रीज सर्फिस एरिया ताकि रेस्पिरेशन हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन कल का बताइए कल का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसिस किस में होगा कल भी मैंने लिखा था जी वन एस जी टू एम इसमें डीएनए ये दोनों किसके हैं प्रोटीन सिंथेसिस एम में क्या होता है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज और सेल डिविजन कुल इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता डन विच आर द फॉलोइंग बायो मॉलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन फैट्स का ब्रेकडाउन या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन राइट लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोए हो सकता है किसी में ग्लूकोज फ्रुक्टोज पायरोविक एसिड ना बने पर एसिटाइल कोए का लिंक रिएक्शन जब उनका प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा लिंक रिएक्शन तीनों में होगा Now fats को ATP में एंटर कर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके ATP बनाने कार्बोहाइड्रेट्स को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके ATP बनाने या प्रोटीन को दे विल ओनली एंटर थ्रू एसिटाइल को एंजाइम ए व्हिच इज नोन एज लिंक रिएक्शन सो एसिटाइल को ए इज द कॉमन लिंक कूल हाउ इजी इज दिस पेपर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैप वर टेकन ये लिए गए फ्लोएम से तो आपको पता होना चाहिए फ्लोएम सैप इज एल्कलाइन द पीएच इज अराउंड 7.8 टू 8.0 If you take it from xylem, it is acidic. So phloem sap is alkaline, xylem is acidic. Refractive index ki koi baat nahi hai. Absence of sugar is wrong. Phloem hai to sugar to hoga hi. Yes. I hope मेरी आवाज आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर रही है और आप लोग समझ पा रहे हैं ये तो मेरे साथ हर साल होता है आप लोगों का exam होता है और मेरा गला खराब हो जाता है Yes everybody. डन यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफ्रेंशिएशन एंड आर्टिफिशियल कल्चर एक आपको कैलस दे दिया गया एक सेल मास दे दिया गया है ये पूछ रहे दैट यू वांट द कैलस और द सेल मास शूट्स भी डेवलप करनी है रूट भी शूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए ऑग्स या और आपको रूट भी डेवलप करनी है तो शूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए साइटोकाइन और ऑग्जिन चाहिए रूट डेवलपमेंट के लिए इज दैट क्लियर So, आपको दोनों चाहिए ऑक्सीजन फॉर रूट डेवलपमेंट साइटोकाइन फॉर शूट डेवलपमेंट ए आर सी एस यू हैव अ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास कॉल्ड कैलस यू वांट द रूट्स टू कम यू वांट द शूट टू कम सो ऑक्सीजन फॉर रूट साइटोकाइन फॉर शूट डेवलपमेंट कूल इजी क्वेश्चन फाइटोक्रोम राइट फाइटो Plant phytology chrome is a pigment. So what is a phytochrome? It's a blue green pigment. It's a chromo protein. Lipid and nay glycogen and nay flavonoids and nay. It's a colored pigment, right? PFR. It absorbs far red light. It absorbs PR red light. It's a colored protein. Phytochromes are pigment molecules which absorb light. It's a colored protein. It's known as chromo protein. Which is essential for growth of the root tip. Any cell, भले ही वो आपका shoot apical meristem हो, right? If this is soil ऊपर का shoot apical meristem, या वो आपका root apical meristem हो. Any meristematic cell will require calcium. जब भी कोई meristematic कोई dividing cell है, उसको calcium की जरूरत पड़ती है. The process which makes major difference between C3 and C4 is photorespiration. Oxygen ki value kam hogi, RUBP oxygen pe attach ho jayega in C3. The level of photos, like you know, oxygen kam nahi in the sense ki the photosynthesis kam ho jayega. Photosynthesis kam ho jayega jab oxygen bad jaye. This will happen in C3 plants. But oxygen badne ke baad bhi 
फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ सी फोर प्लांट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फॉस्फिनॉल पायरुवेट कैन इवन एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरी लो रेट्स वेर इज आर यू बी पी को ज्यादा सीओ टू ही चाहिए अगर आपने सीओ टी की वैल्यू कम कर दी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सीओ टू आर यू बी पी कैन नॉट अटैच टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ सीओ टू आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी वेरी कूल फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन सी थ्री प्लांट्स बट सी फोर प्लांट्स के पास फॉस्फिनॉल पायरुवेट होता है दे कैन एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड इवन एट वेरी लो एटमोस्फेरिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं Which one of the following generates new genetic combination leading to variations? Sexual reproduction, because every step of sexual reproduction has crossing over, and every step of crossing over, because of crossing over, it could lead to variations. Any doubts? Anything that you've not been able to understand? Imagine, sir, fifteen minutes away, and we've done twenty questions. Cool. Anything that you've not been able to understand? How easy? Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए. Yes, let's move ahead. Match column one with column two and select the correct option using the codes given below. Pistils fuse together. Pistil fuse together is called as syncarpus. Right formation of gametes is called as gametogenesis. Correct formation of gametes is called gamete. Hyphae of higher, you know, of ascomycetes, higher fungus. Dicaryotic hyphae and unisexual female flower pistillate. Unisexual male flower staminate. So you know the definition. Syncarpus means the pistils are fused together. Gametogenesis means formation of gamete. Dicaryotic hyphae means hyphae of ascomycetes, asker sac fungi, and pistillate flower means unisexual female flowers. Cool, easy, easy question. Give me a high five. Done. Let us move ahead. Next question on your screens, please. In majority of angiosperms, the reduction division, the meiosis, occurs in megaspore mother cell. So we have a megaspore mother cell, which means reduction division. We do. All reduction division in megaspore mother cell. Pollination in water hyacinth, water lily. इंसेक्ट से भी हो सकता है अगर उसका फ्लावर है वॉटर लिली निलंबो निम्फिया लोटस करेक्ट और विंड से भी हो सकता है वॉटर हाइसिंथ एंड लिली आर इक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंथमोफिली और विंड हाइड्रोफिली नॉट बाय बर्ड्स नॉट बाय बैट्स राइट इंसेक्ट्स और विंड दी ओव्यूल ऑफ एन एंजियो स्पर्म राइट ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं Testa tegment is a stalk called funicle. So megasporangium integumented and stalked megasporangium is called a ovule. So ovule is nothing but megasporangium, not sporophyll, not megaspore mother cell, not megaspore. It's megasporangium. Any doubts? Cool. Taylor, ये question तो मैं आपको YT में कम से कम तीन या चार बार करा चुकी हूँ. टेलर ने सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन दिखाने के लिए किसपे किसपे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे विशिया पैबा ये लोग इतने चला के एग्जाम पीपल आर सो क्लेवर दे ट्राई टू कंफ्यूज यू बट विंका रोजी यू विल बी इन क्विक यू नो अलग है ओ माय गॉड आई नो द आंसर जल्दी से यू विल बी ट्राई एंड मार्किंग द ओमर शीट ऐसा नहीं होगा इट्स विशिया पैबा राइट टेलर हैड वर्कड इन विशिया विशिया पैबा now the mechanism that causes the gene to move from one we have done this in youtube lecture so many times ek linkage group tod ke it's going to another linkage group so the process has to be translocation is a phenomenon of transfer of gene segment between non homologous chromosomes because crossing over homologous chromosomes mein hota hai linkage groups break nahi hote hai they go as one linkage group they are not growing from one linkage group to another pura linkage group ek sath jata hai that is crossing over so if it's growing from one linkage group to another it's happening between non homologous chromosomes it's called as translocation equivalent of structural gene you've seen black operon you have z you have y you have a Do you have three genes which together are making enzymes? So, what structural gene is a product? Bana rahi hai. Z Y jo operon mein structural genes hota hai. Are they making enzymes for you? Yes. Mutant is the one which undergoes mutation. 
operon is the one which works together recon is the one which undergoes recombination and the one which makes a product which makes a protein is cistron structural genes always make a protein so cistron will make a polypeptide will make a protein agar ek cistron hai monocystronic agar zyada cistron hai polycystronic cool true bleeding plant wahi hoga which will stay true to itself having undergone continuous self pollination karne ke baad it will be homozygous right in dominant as well as in recessive conditions almost homozygous in its recessive in its genetic condition it is both homozygous recessive as well as dominant right so no produced due to cross pollination no one that is able to breed on its own no it's near homozygous and produces offsprings of its own kind ho sakta hai there is some mutation ho sakta hai koi after multiple inbreeding it could give you inbreeding depression so it's near homozygous 99.9% of the cases it will produce the same kind of offspring right which of the following ribosomal rnas act as structural rna as well as ribosome the catalyst 23 srna s is the swedberg unit so 23 srna is a component of the larger subunit of ribosome usme peptidyl transferase kaam karti hai peptidyl transferase peptide bonds banati hai which helps in elongation of the polypeptide so ye ribozyme jo hai ye peptidyl transferase ki wajah se do amino acids ke beech mein peptide bond banwata hai ko next question stir tank bioreactors where you have a stirrer you are stirring them yes so stir tank bioreaction purification of product addition of preservatives to the product ensuring anaerobic conditions no it is to ensure that you stir it you stir it so that you know that the oxygen is available throughout the process that is the function to stir it you have stir tank availability of oxygen throughout the process cool नेक्स्ट क्वेश्चन अ फॉरेन डीएनए एंड अ प्लास्मिड दोनों के दोनों को हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जॉइन से कट कर दिया नाउ वी हैव टू जॉइन देम जॉइन कौन करेगा लाइगेज ही तो जॉइन करेगा टैग पॉलीमरेज आपका पीसीआर में मदद करेगा पॉलीमरेज री न्यू डीएनए बनाएगा इको आर्गनिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट करेगा हु विल जॉइन इट हु इज द मॉलिक्यूलर ग्लू हु इज द स्पॉट वेल्डर एंजाइम ligase which of the following is not a component of downstreaming process what is downstreaming process aap sabko pata hai when i have made it i have to market it right i have to sell it so after i have completed the biosynthetic process i need to market it in the market i need to sell my product so i need to isolate it i need to purify it i need to preserve it all the steps i need to isolate it i need to purify it i need to preserve it right all of this i need to separate it isolate it express matlab gene se product banwana gene se product banwana expression gene se product banwana bacteria se gene se product banana is upstreaming when i have the product ab is product ko isolate karna hai is product ko purify or preserve karke sell karna hai this is downstreaming when i need to make it i need to express it that is upstreaming process same question humne kal kiya tha in mein se kaun se restriction enzyme blunt ends banayenge direct ncrt ka question hai eco rb blunt ends banata hai is that clear baaki sare sticky ends banate hain with good about of overhangs Right, everybody. Next question on the screen, please. कितनी बार? At least ten times you've done this question in class. It's done in YouTube. चार यार की बच्चे को adenosine deaminase deficiency थी because of which she suffered from severe combined immunodeficiency. What was the way to save her life? The way to save her life was through gene therapy. It was given in 1990. to a four year old girl with adenosin deaminase deficiency cool chale aage so let us move ahead okay to chalo bachcho shuru karte hain agla question the next question is how many hot spots hot spots wo area hote hain jahan diversity is very high 
those areas which have very high diversity for example the eastern himalayas sikkim wala himalayas eastern himalayas and western ghats of our country so there was a scientist called norman mears who discovered these ecological hotspots how many are there he said 34 covering only 2% or even less than 2% of the land area with about 20% of the human beings living there the primary producers of deep sea ab deep sea hai to matlab oldest bacteria rahenge yahan oldest bacteria kaun hai archaea bacteria kya wo green algae ki tarah photosynthesis karenge no kya wo cyanobacteria honge no kya wo coral reefs ki tarah productive honge no they will be chemosynthetic like purple sulfur bacteria and all correct they cannot do photolysis of water what the chemosynthesis karenge next question on the screen now which of the following is correct for r dekho r ki definition pata hone bahut zaruri hai r means species whose population growth is functional of the biotic potential correct so what is the biotic potential what is the functional growth they have large number of progeny with very small size cool everybody this is large number of progeny with very small size correct if plus sign is assigned to beneficial relationship aapko pata hai negative to detrimental or zero is when it is neutral ko farak so what is plus negative matlab ek ko fayda aur ek ko nuksan so it has to be parasitism tape bomb ka fayda aur aur hamare sharir ka nuksan i am sorry meri awaaz bahut phate hue baas ki tarah aa rahi hai <clears throat> yes chalo so ek ka fayda aur hai ek ka nuksan thodi better lag rahi hai abhi yes that's called as parasitism dono ka fayda ho raha hai mutualism ek ka fayda ho raha hai dusre ko farak nahi pad raha amensalism which of the following is correctly matched bahut easy question hai aran kaima apanchia mein hoga apanchia to cactus hota hai aran kaima to floating plants mein hoga age pyramid aur biome ye kya matlab hua no stratification population mein hogi ya trees mein hogi jungle mein wrong parthenium jisko hum congress grass bhi kehte hain it has come from australia it is spread all over the indian subcontinent it's very toxic correct so it's a threat to the biodiversity it's a exotic or alien species which has come from outside and it is spread all over our country it's very toxic very dangerous next question red list फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी हर साल आता है ये वो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जो बहुत ही थ्रेटेंड है बहुत वलनरेबल है जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कुछ नहीं होता मरीन वर्चिब्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं होता इट इज अबाउट थ्रेटेंड स्पीशीज जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है बैक्टीरिया में से कौन सी विच ऑफ दीजीजीरिया कॉलरा एंड टेटनस राइट लेट्स फर्स्ट डू ऑल ऑफ दॉल पॉक्स वायरस माम्स वायरस हर्पीस इन इंफ्लुएंजा वायरस सो इट इज कॉलरा कॉज बाय विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया टेटनाई कॉज बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया सो दिस इज बोथ कॉज बाय बैक्टीरिया एनी डाउट राइट now mom column one column two for house fly so the phylum has to be arthropoda the class yahi pe kar lete hain yahan pe dekhna mushkil hai i have written a nice answer for you phylum is arthropoda class is insecta orders diptera and family is musidae correct remember this ye waise bhi aa sakta hai if not directly like a match the following Any one of them in saro me se koi ek aise bhi aa sakta hai. Cool. Next one. Choose the correct statement. All mammals are viviparous. No, duck-billed platypus lays eggs. All reptiles have three-chambered heart. What about crocodile? What about platypus? All Pisces have gills. No. All cyclostomes do not possess jaws and paired fins. Correct. Cyclostomes, Agnatha me aate, Agnathion. Agnatha means jaws. They are jawless and they are without paired fins, right? So answer is B. Study the four statements given below and select the two correct options out of them. Photo period does not affect reproduction. Plants is wrong. It affects. 
there are long day plants short day plants day neutral plants binomial nomenclature was given by carolus linnaeus ye to koi neem mein uth ke bhi bata de not rh whitaker rh whitaker ne to five kingdom classification di thi in unicellular organisms reproduction is growth because they are growing reproducing correct definition of biological species was given by ernst mek correct so answer is a and d are the correct statements b and c are the wrong statements any doubts cool in male cockroaches sperms are stored in which part of the reproductive you know system seminal vesicles are the area where the sperms are stored smooth muscles hamare control mein nahi hoti to involuntary hoti hain they are spindle shaped with central nuclei fusiform inke paas striations nahi hote hain hote to bahut faint hote hain it is involuntary so ye voluntary voluntary to waise hi galat involuntary cylindrical is skeletal muscle so this is also wrong it's involuntary spindle shape non striated cool <clears throat> oxidative phosphorylation means making atp in the presence of glucose from a substrate right is that clear so oxidative phosphorylation uses energy of oxidation reduction of substrate to generate atp formation of atp by energy release from electrons removed during substrate oxidation when i burn glucose in the presence of oxygen and i release it right that's called as oxidative phosphorylation substrate to atp substrate level correct good which of the following is least likely to be involved in stabilizing the three dimensional folding of most proteins हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं प्रोटीन में यस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बन सकते हैं एस्टर बॉन्ड तो शुगर और फास्फेट के बीच में होता है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में राइट right? तो ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं होगा एस्टर बॉन्ड फास्फोर डाइएस्टर बॉन्ड शुगर फास्फेट ये तीनों बॉन्ड फिर भी प्रोटीन्स में बन सकते हैं कूल एनी डाउट्स चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ गिवन ग्राफ करेक्टली बच्चो आप मुझे बताओ वेन एवर वी यूज इन साइंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट इज मोर देन द प्रोडक्ट सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन राइट तो एंडो एंडो तो वैसे ही गए राइट एंड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ विच द एक्टिवेशन एनर्जी इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ द इंजाइन राइट वाइल बी इज द एबसेंस ऑफ एंजाइम सो बी इज द एबसेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हाई है when i use an enzyme activation energy itni ho jayegi so energy a in the presence of enzyme and b in the absence of enzyme and it's an exothermic reaction it is not endothermic it's a exothermic reaction a in the presence of enzyme is the chota graph hai and b in the absence of enzyme cool सेम क्वेश्चन डीएनए रेप्लीकेशन कर दिया आपने तो डीएनए रेप्लीकेशन अगर आपने करना है एम ए वे विल यू पुट द चेक पॉइंट दो दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको वेदांतु के चैनल वाले एमसीक्यूज में करवाया था जी वन एस इज द चेक पॉइंट राइट जी वन एस जी टू एम इज द सेल साइकिल वेर इज द चेक पॉइंट जी वन और एस के बीच में जी वन एस यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने माइटोसिस करना है या नहीं करना है दीज आर द फोर स्टेजेस पैकेटीन मेटाफेज डायकाइनिस इन जाइगोटीन आर द फोर स्टेज यू टू गिव मैच द फॉलोइंग पैकेटीन इज द स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर मेटाफेज इज वेन दे कम एंड अटैच ऑन द इक्वेटर डायकाइनिस इज वेन दे स्टार्ट सेपरेटिंग दैट इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज मैटर एंड जाइगोटीन इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम स्कूल प्लीज बाय हार्ट दे very 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 important which hormones do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonates that means the food has come from the stomach to the intestine to so intestine kya hormone release karega ki liver or pancreas bicarbonate ions ke juice secrete ho jayenge col cystokinin and secretin because col cystokinin and secretin both hormones increase the secretion of the pancreatic juice pancreas aayega aur pancreas bicarbonate ions leke aayengi so that the stomach ka acidic chyle can be converted to intestine ka chyme 
डीऑक्सीजनेट और एल्वियोलाइ ने तो इनहेल किया है एयर सो इन द एयर इनहेल हियर इट्स 104 इन द ब्लड इट इज लेस इट्स जस्ट अबाउट 40 सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाइ ऑफ लेयर इज मच मोर देन द कूल द ब्लड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट मिस्टर स्कॉर्पसल्स आर फॉर टेंपरेचर प्रेशर थर्मो रॉन्ग दे आर नॉट फॉर टेंपरेचर दे आर फॉर प्रेशर नॉशे रिसेप्टर्स आर फॉर पेन Receptors produce graded potential, not nahi hai. Correct. So, which is the correct statement? Photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness. They cannot see and become hyperpolarized in response to the light stimulus. So, whenever you give them light, they become hyperpolarized. In the darkness, they are depolarized. Graves' disease is a disease of the thyroid gland. So, whenever there is hyper secretion of the thyroid gland, adrenals is का कोई लेना देने नहीं. Thyroid toxicosis, Graves' disease, autoimmune disease, exophthalmic goiter, आंखें बाहर को आ जाती हैं. Correct, exophthalmic goiter. It is hyperthyroiditis. It's a disease due to hyper secretion of the thyroid gland. It is an autoimmune disease. Cool. Any doubts? Name the iron. ये तो हम कल के पेपर में भी दो बार कर चुके हैं. I'm so sorry. Right. I hope I my voice is understandable, my dear children. So name the iron for unmasking the active sites. ये आपका myosin का head है. The myosin's head needs to go and attach to the actin. इसको किसने कवर किया हुआ है? Troponin. किसने कवर किया है? Troponin. Troponin पे आके लगेगा calcium. It will get removed from here and it will go and attach calcium. Cool. Any doubts? So calcium ions bind to troponin, part of the troponin, which is responsible for unmasking of the active site. Name the blood cells. If they are reduced, then the clotting disorder will happen. Obviously, thrombocytes clotting are done. RBCs will do oxygen transport. They will go to the bacteria and kill the bacteria. Neutrophils are also WBCs. Who will do clotting? Thrombocytes. So, when the clotting disorder will be done, when the number of thrombocytes is no difference. Cool. Tell the peptide hormone that will take the glucose uptake. That means, There, this is the blood outside. The blood has got glucose. You have to name a hormone. Just give it. Say glucose will go inside the cell. So name a hormone which will make glucose go inside the cell. Insulin. Insulin decreases blood sugar. इसीलिए when insulin is less, diabetes हो जाता है. Glucagon increases blood sugar. So glucose. To glycogen decreasing the blood sugar. Insulin. Glycogen to glucose. Glucagon. It increases the blood sugar. Done. Okay. Chaliye. Ost. Same question we've done yesterday. Ditto same question. Yes or no? <clears throat> Osteoporosis is an age-related disorder which could be because of decreased level of estrogen. Estrogen absorbs calcium and takes it to the bone in females. So if there is no estrogen. No calcium to the bone. Bone becomes weak and fractures easily, which is called as osteoporosis. After menopause, amount of estrogen decreases. The amount of calcium on the bone also decreases. Cool? Any doubts? Chali aage bade. Serum differs from blood in blood minus cells. Is equal to plasma. One last time, सुन लीजिए वानी मैम के मुंह से. Plasma में से जब हम clotting factors निकाल देते हैं तो वो serum होता है. Serum में antibodies होती हैं. So serum lacks clotting factor. Serum is plasma without clotting factors. Serum will never clot. Serum में सिर्फ antibodies होती हैं. कल हमने किया है. 
Antibodies are made up of gamma globulin. Cool. Next question. Lungs do not collapse between breaths. Hum saans lete hain, uske beech mein lungs collapse nahi hoti. Some air always remains in the lungs. Habi, humne thodi der pehle ye question kiya tha. Which is nothing but residual volume. Lungs mein se hamesha thodi air kyu rehti? Kyu puri expel nahi kar sakte? Because there is a negative intrapleural pressure. Which pulls at the lung walls. Unko puri tarah exhale nahi karne deta. The posterior pituitary is true gland because posterior pituitary hypothalamus make karta hai. Posterior pituitary syrup usko receive karta hai hormone ko store karta hai or secrete karta hai. Posterior pituitary make nahi karta hai. Anterior pituitary khud banata hai. Posterior pituitary will only store it and release it. It will not make the hormones. Posterior pituitary ke liye kaun banayega hormones? Hypothalamus. Cool. The part of nephron kahi bhi reabsorption a gaya. It has to be proximal convoluted tubule. This is your Bowman's capsule. This is your PCT. PCT has got cuboidal epithelium with microvilli. Very important MCQ. Cuboidal epithelium with microvilli. It does the function of reabsorption. So who reabsorbs? PCT. Intrauterine device. Copper containing ho sakta hai. Hormone ho sakta hai. Because of the hormone, pregnancy can be avoided. Yes, LNG20 contains levonorgestrel is a hormone releasing intrauterine device. Correct. It's like copper tea. It's put inside the uterus. It contains hormones. Which of the following is incorrect? Vasectomy may the vasa deferens are cut. This is the testis epididymis vasa deferens. So we cut the vasa deferens. No sperm occur in epididymis. Wrong. Sperm to epididymis may hoga. Right? The sperms will be present. They will not go ahead. Aage nahi jayenge because we've cut it. But they will be present in the seminiferous tubule and in the epididymis. Vasectomy sperms occur in the epididymis. Vasa deferens are cut. So they are not present in the fluid. Embryo, just 16 blastomers ban chuke, that means morula stage tak ho gaya hai. Will we put it in the fallopian tube? No. Hum fimbri mein dal denge. No, yaha ta egg hota hai. Cervix mein dal denge, implant kaha karega. So 16 stage onwards, agar IVF hua hai, or embryo 16 stage ka laboratory mein ban gaya, but put it in the uterus. Cool. So 1 to 16 cell here, and 16 cells se aage we put it in the uterus. We don't put anything in the fimbriae or the cervix. Which of the following depicts the correct pathway for transport of male gametes? Retitestis, efferens, epididymis, deferens. Right? Retitestis, vasa efferens, epididymis, vasa deferens. Now, you have to, once pubis kya karta It's a part of the female external genitalia. It's a fat cushion. Introm is in graphene follicle, the fluid filled sac. Trophoectoderm helps in embryo formation. Nebuncon sheath is present in the male gamete sperm. Mitochondrial sheath is called the Nebuncon sheath. Human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, jo memory glands ko develop karayega, mother ki body ko develop karayega, estrogen, progesterone, ye sare placenta secrete karta hai. Kaun placenta? First three months, the progesterone will be secreted by corpus luteum. After that, it will be secreted by placenta. So, placenta, human chorionic gonadotropin, human placenta, lectogen, estrogen, and progesterone. If a colorblind man marries colorblind man, marries a normal vision woman, what is the probability of the sun being colorblind, right? 100% daughters are carrier C, X, C, X, X. And son is 100% normal because it is X-linked inheritance. Woman says son mein jayegi. Man son ko kya dega? It's colorblind man. Man kya dega? Why? Normal woman thi. Woman kya dega? Normal X. So sons are going to be normal. 0% probability. 100% normal son. Cool. Genetic drift is also known as seawall right effect. Genes change ho jati hai. Seawall right effect. 
दैट मीन्स ये तभी होता है अगर बहुत स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगी इट्स अ जेनेटिक ड्रिप मान लीजिए आपके पास दस इंसेक्ट थे दस इंसेक्ट में से एट ग्रीन कलर के थे और दो इंसेक्ट सिर्फ आपके पास रेड कलर के बीटल्स थे बाय चांस आग लग गई जंगल में और दोनों रेड कलर के बीटल्स की डेथ हो गई सो नाउ द टोटल पॉपुलेशन इज ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स एट ग्रीन We don't have a red beetle at all, so this is genetic drift. This is seawall right effect. They can only happen in small isolated population. Human beings में genetic drift हो सकता है. There are millions and billions and millions and billions of humans. अगर थोड़ी population को कुछ हो भी जाए, इसका effect नजर नहीं आएगा. Cool. So seawall right effect is genetic drift. मैंने ecology की classes में कितनी बार बताए. It always occurs in small isolated populations. Hardy Winbug equilibrium, homozygous dominant, homozygous recessive. So heterozygous con hoga. 2PQ. Is se easy question nahi a sakta exam me. It is the easiest question. Chronological order bataye human beings ka Rama pethicus, Australopithecus, Homo habilis, and Homo erectus. Such a easy question. Cool. इसी स्पीड से एग्जाम में भी खत्म करने हैं। Which of the following is the correct sequence of events in origin of life? AI or parent JBS Haldane Sidney Miller Ure Fox, right? Synthesis of organic monomers, organic polymers, पहले monomers, then organic polymers, then formation of protobionts, formation of DNA based genetic system. So सबसे पहले organic monomers, organic polymers, protobionts and DNA based genetic material. Cool, a molecule that can exist or that can act as a genetic material uske sare traits honge mendelian characters ko follow karega yes generate replica karega yes replication karega scope for slow change or variations karega yes it should be stable ya unstable unstable likha hai structurally chemically usko to stable hona chahiye na ki unstable right unstable is wrong so except it should be stable yahan likha unstable that is why this is the answer to the question dna dependent rna polymerase jo bhi hota hai wo kis pe kaam karta hai template pe hi to kaam karega right it has to you see you have to code the dna iska replication karna hai तो शुरू में आरएनए पॉलीमरेज लगेगा और इसका काम शुरू करेगा सो ये क्या कहलाएगा ऑन व्हाट इज इट एक्टिंग इट विल एक्ट ऑन द टेम्पलेट टू मेक अ न्यू कॉपी इज दैट क्लियर सो टेम्पलेट पे काम करेगा इट विल एक्ट ऑन द टेम्पलेट टू मेक अ न्यू कॉपी सो इट विल नोन एज द टेम्पलेट स्पैन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन अक्रॉस बिटवीन अ हॉर्स टू डिफरेंट स्पीशीज एंड अ डोंकी करेक्ट टू गिव यू अ म्यूल इज एन इंटर स्पेसिफिक Hybridization. There are two species, two different but they are related species. Superior male and female of different breeds, no. Closely related individuals, inbreeding है वो तो. Same breed, no. It is two different but related, right? The genus could be the same. They are related species. Which of the following is correct regarding AIDS or HIV virus? So HIV is enveloped virus. Yes, it contains two identical molecules of single-stranded RNA, right? Like this. Envelope hai bahar, glycoprotein ka. Is that clear? Or two identical strands of single-stranded RNA with two reverse transcriptases. What will reverse transcriptase do? It will convert this RNA to DNA. So that the virus can infect human being. Among the following edible fishes, sorry edible hai. Ye aap se marine fish pooch rahe. This is just to confuse you. All fishes are rich in omega-3 fatty acids. This is just to confuse you. Sorry fishes are omega-3. Marine pooch rahe. Mackerel. Mistis, mangur, mrigal are marine nahi hai ye. Galat mat likhye ka exam mein. ये तीनों फ्रेश वाटर हैं। मैकरल इज द ओनली वन विच इज मरीन दिस आर फ्रेश वाटर कूल मैच वन कॉलम वन ये क्वेश्चन एटलीस्ट कैन कम टेन टाइम्स इट इज ऑलरेडी कम सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय एस्पर्जिलस नाइगर ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोर्मा विल गिव यू साइक्लोस्पोरिन विच आर इम्यून सप्रेसिड ग्राफ्ट वर्सेज हॉस रिएक्शन मोनस्कस परप्यूरियस विल मेक स्टैटिन So statins are made by monoscus purpureus. Cool monoscus purpureus statin statins fat degrees karega. 
and clostridium botulism is going to make butyric acid i repeat aspergillus niger will make acetic acid right aspergillus acetic will make acetic acid aspergillus niger will make citric acid extra information aspergillus acetic acetic acid aspergillus niger citric acid trichoderma polysperma cyclosporins monoscus purpureus will give you statins anticholesterol clostridium botulinum will give you butyric acid clostridium botulism will give you butyric acid penicillin notatum will give you penicillin cool biological oxygen demand may not be a good index biological oxygen demand kab badhta hai jab bhi hamare paas undigested waste hota hai so biological oxygen demand badhne ki wajah se eutrophication ho jata hai oxygen khatam ho jata hai domestic sewage undigested dairy industry undigested sugar industry undigested hai ye teeno mein a b and d i will have some undigested waste material which bacteria will try to digest and undigested waste material ko jab bacteria digest karne ki koshish karenge to jo bacteria they will use the oxygen of the water petroleum is non biodegradable ye bacteria is pe kaam kar hi nahi sakta it is non biodegradable cool everybody so therefore isko biological oxygen demand se koi farak nahi padega Gauss's principle of competitive exclusion, lecture number one. Two species which are closely related cannot stay on the same area. Same type of questions come sixty to seventy percent. Gauss's competitive exclusion principle. Cool. Next question. Which of the following national parks is musk deer? Musk deer, just ko bichari ki bahut hunting hoti hai for musk, sindhuri. Dachigam National Park, Jammu and Kashmir is where this deer is found. Lake which is rich in organic waste may result in organic waste zada hai. That means biological oxygen demand zada hai. That means all the oxygen will be used up, which is called eutrophication. Sara agar oxygen use ho gaya, it may lead to mortality of fish due to lack of oxygen, which is called as eutrophication. Sara oxygen use ho gaya because of which the animals and the plants of the lake will die. Increased population of fish no. Drying of the lake no. Increased population of aquatic organisms due to minerals no. It is mortality, right, of the fish and other aquatic organisms. The highest DDT concentration in aquatic food chain. Shall occur in सबसे ज्यादा concentration in aquatic food chain किस में होता है बताइए it is in correct yes देखो phytoplankton rule of ten आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा is is that clear so it will keep on going and because ये आगे जाता रहेगा it will finally reach this Seagull and seagull will have the highest DDT concentration, which is because of bio magnification. Cool, everybody. So, सबसे ज़्यादा जो highest chain पे होगा bio magnification की वजह से पहुँचेगा. इसीलिए जब humans कभी fish खा लेते हैं, which is toxin, right? Shellfish or something, humans also can die. Maximum DDT concentration. I was just trying to connect my speaker and play the Lakshit title song for you, so that I could motivate you all. I will try and do that in the next class. But till then, study very, very, very hard. I sang a song for you day before yesterday. आज मेरा गला मुझे अलाव बिल्कुल नहीं करेगा. Study very hard, my dear children. We finished one more paper, and you could have realized the paper was very, very easy, right? So, जिन लोगों ने मेहनत की है, उनका बहुत अच्छा एग्जाम होगा. Thank you so much on behalf of Vedantu. God bless you. Do well. I will see you tomorrow again, same time, same place, with another paper. Till then, don't give up on your dreams. अच्छे से मेहनत करो बहुत अच्छे से पढ़ो बाय